ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஷாயிஸ் ரெசிபிஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி பார்க்கலாம் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சரவணபவன் ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜிடபிள் குருமா இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஈஸியாக குயிக்காக எப்படி செய்யலாம்ன்றது வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பிரியாணி அலையும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மூணு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா வெடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை சேர்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் குருமா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமும் பழுத்த தக்காளியாக ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி அதோடு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாத்தையுமே இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போய் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் குருமாவும் நல்ல கலராக இருக்கும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கனால சில்லி பவுடரை பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு நம்ம சேர்க்கும் போது தக்காளி வந்து நல்ல சீக்கிரமே மசிஞ்சிரும் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் மல்லித்தூள் எப்படி அரைக்கிறதுன்றத நான் வந்து நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எது வேணால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மல்லித்தூளையும் நல்ல எண்ணெயிலே கலந்து விட்டுடலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹோட்டல் ஸ்டைல் நமக்கு வெஜிடபிள் குருமா கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து பட்டாணி கேரட் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதில் தேவைப்பட்டால் காலிஃப்ளவர் கூட சேர்த்துக்கலாம் வேறு என்னென்ன காய் உங்களுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த காய் இதோட சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஃப்ரெஷ் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இப்போ சீசன் தான் வந்து ஃப்ரெஷ் பீஸ் ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது ஃப்ரோசன் பீ ஃப்ரோசன் பீஸ் கூட நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பச்சை பட்டாணியை நல்லா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுட்டு கூட நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச பட்டாணி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த காய்கறி எல்லாம் நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டுடலாம் இதோட பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன காய் பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த காயை சேர்த்துட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த காய் நல்லா வதங்கணுங்க காய் வதங்கிட்டுருக்க கேப்பில் இப்போ நம்ம மசாலா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு நாலு சில தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு எட்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு இது எல்லாத்தையுமே மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு சேர்க்குறதுனால நல்ல கிரேவி ரிச்சாக இருக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் டூ மினிட்ஸ் நல்ல காய் வந்து நல்லா வதங்கி இருக்கு குருமாக்கு எப்போவுமே காய்கறியெல்லாம் நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதோட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பூரி சப்பாத்தி புரோட்டாவோட இந்த குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க இந்த குருமா அடிக்கடி செய்வீங்க ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி செய்வீங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து மிக்சி ஜார் அலசிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு இப்போவே உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு விசில் விட்டுடலாம் இப்போது குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒன் விசில் விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் காய் வேகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா குக்காக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்குது வீடே கமகமன் மணக்குது அந்தளவுக்கு வாசனையாக
பாருங்க பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க பூரி சப்பாத்தி புரோட்டாவோட ரொம்ப அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் அதுவும் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இந்த குருமா வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் நம்ம அப்படியே சரவணபவன் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வந்து இந்த குருமா அப்படியே இருக்கும் டேஸ்ட் அதே மாதிரி தாங்க இருந்தது இதே மாதிரி இந்த மெத்தடில் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான டேஸ்டில் இதே மாதிரி வெஜிடபிள் குருமங்கள் கிடைக்குங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக பத்து நிமிஷத்தில் நமக்கு வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக மல்லி எழுத்து விட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் எப்படி வந்துச்சுன்றதையும் நீங்கள் மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த வீ